Hola amigos de YouTube, les habla Kevstrak y sean bienvenidos a la segunda misión de Halo 4 en Legendaria y en Speedrun nos encontramos en Requiem y literalmente acabamos de llegar al planeta como vieron en la misión anterior así que vamos a comenzar con esta pequeña guía para poder hacer la misión en el menor tiempo posible y bien, esta es un poco más difícil que la anterior de hecho en la anterior no requería ninguna complicación simplemente con que mataran a todos los enemigos evitar morir y salir de la nave lo más rápido posible pues iban a completarlo en tiempo bis sin embargo, en esta misión sí vamos a requerir un poquito más de todo, de concentración, de trucos HDs, de consistencia al matar a los enemigos. Entonces les voy a ir explicando paso a paso lo que tenemos que hacer. Y como vieron, al principio yo agarré lo que es la pistola de plasma y también la carabina. Esto es muy importante ya que más adelante van a aparecer los enemigos muy OPs que se van a poner donde vamos a tener que darles varios headshots, vamos a usar el combo noob. Así que bueno, ya una vez que hagamos eh, pues algunos saltitos deslizados como en la misión de Cortana y lo vieron eh, ahorita hace unos momentos, pues vamos a llegar más rápidamente hacia lo que es este huerto donde vamos a conducirlo y vamos a seguir avanzando, eh, de hecho... En uno de mis cuantos intentos yo tuve varias complicaciones al chocar con unas rocas que están por ahí, la roca que acabo de pasar justamente, entonces realmente sí quita algo de tiempo eh, atascarse en esta parte del Warthog, también aquí donde saltamos en el túnel. Hay una pequeña zona en el suelo que tiene una... bueno, que se levanta, entonces eh, llega a pasar que chocas, la, las llantas chocan con eso y pues al final terminas volcándote. Así que es importante tener mucho cuidado al manejar, eh, vamos a sentirnos como corredores profesionales acá de carreras Fórmula 1, pero... Sí, es importante que lo hagan con mucho cuidado. Entonces ya hasta que estemos por acá, pues realmente no, no hay mucho que explicar. Simplemente vamos a seguir el camino. Y en la siguiente zona eh, van a tener mucho cuidado de, de los enemigos. Principalmente de los yacas con el aguijoneador. Que como les dije en la misión anterior, son los que más nos han costado trabajo. Pero de hecho en esta parte van a ver unos francotiradores. Y también no están tan malditos como lo son en Halo 3 en la misión del pesar para ser exactos. Pero sí, si nos llega a dar un headshot o nos llega a dar un disparo, una bala perdida, pues sí nos puede hacer grande, ¿ok? Entonces, ya una vez que lleguemos hasta acá, nos vamos a ir por esta ruta y vamos a encontrarnos tres grunts. Uno de ellos, según yo, tiene el rifle de combustión, no, ¿qué? El cañón de combustión, el lanzamocos verde, para que me entiendan. Entonces, ya una vez que lleguemos hasta acá, vamos a salirnos del Warthog. Inmediatamente agarramos la carabina para matar a uno de los jackals que les dije. Y aquí tienen dos opciones, tienen la opción de seguir avanzando sin matar al, a cualquier enemigo, pero yo les recomiendo que maten al Elite ya que al hacerlo pues los Grunts ya no les van a disparar y rápidamente le vamos a aplicar el combo noob a este segundo Elite. Igualmente pueden hacerlo eh, de la misma forma, salir corriendo y evitar cualquier tipo de daño, pero es muy poco probable que te salga el primer intento y de hecho eh, yo les estoy enseñando los trucos más seguros o las... La, el método más seguro para hacer esta misión en el menor tiempo posible Quizá no sea el más rápido Pero eh, yo creo que así van a ser eh, Por mi salud y por la de ustedes Ya que como sabrán estoy un poquito presionado Ya que tengo menos de dos semanas para acabar Halo 4 Si sí lo voy a hacer yo lo sé Pero me va a costar muchísimo Entonces espero que con esta guía puedan hacerlo igual De una manera muy segura Y que consigan hacer el tiempo bis Aquí maté unos otros cuantos enemigos Es importante que nos encarguemos del Jackal Que está arriba con el rifle de as Y de ahí va a salir un Elite como lo están viendo Es un Elite que tiene el cañón de... ¿Cómo se llama? El lanzahuevos Elite, no sé cómo se llama, pero esa cosa que dispara cosas rojas. Entonces, vamos a agarrar uno de estos lanzamocos y eh, estaba buscando de hecho más munición. Creo que a la izquierda había matado a otro Grunt, pero realmente no importa mucho con que tengamos tres eh, o incluso dos balas, ya va a ser más que suficiente. Y bueno, ya en esta parte yo les recomiendo que se esperen un poco para que les den punto de control, pero ya si no les da nada eh, nos vamos a arriesgar aquí como pasó. Eh, maté al Elite que tenía la espada con el lanzamocos También les pueden lanzar una granada Bueno, ustedes les pueden lanzar una granada de plasma al Elite Pero eh, a veces como que no les da O como que nada más le baja los escudos Entonces yo por eso recomiendo mejor agarrar el cañón de combustión Y pues darle unos merecidos disparos Entonces ya una vez que llegamos hasta acá Vamos a agarrar la invisibilidad Donde realmente no le encuentro tanta utilidad Ya que eh, te pones invisible Pero aún así los enemigos te terminan disparando Lo cual no tiene sentido Pero creo que si te quedas completamente quieto Si sí eres completamente invisible Y pues eh, es un poco más seguro Pasar la misión con eso Yo les recomiendo que lo usen de vez en cuando 
Y pues bien, ya hasta que lleguemos hasta esta zona vamos a ir corriendo. Vamos a saltar estos cuantos obstáculos donde se nos van a atravesar. Y eh, vamos a activar el generador. Esta es la primera cinemática que se nos va a aparecer. Donde pues se explica que ya estamos en un, en un mundo completamente diferente. Ahí Cortán está analizando los datos y toda la cosa bonita. Una vez que haya terminado, vamos a avanzar hacia la izquierda y pues eh, activar los generadores que se nos van a poner a los lados. El motivo por esto eh, fue que a la derecha van a aparecer los enemigos y también hay balas, pero pues aquí es la forma más segura de agarrar munición. Entonces nos vamos a eh, abastecer de una pistolita de plasma y también de balas de carabina Covenant para que nos sirva en esta siguiente parte donde va a llegar una oleada de enemigos inmensa, como no tienen una idea. Así que vamos a activar este generador, se nos bajan los escudos no hay problema, matamos a lo lejos a los drones que van saliendo por allá y a los jackals que también son una molestia y este lead siempre va a estar por ahí disparándote y se va a poner justo en medio debajo de ti entonces yo les recomiendo que primero se encarguen de todos los enemigos que están a lo lejos o al menos de la mayoría que puedan encargarse y ya una vez que terminemos con ellos vamos a bajarnos y vamos a darle un headshot con el combo noob a este lead que se escondió por debajo entonces va a haber otro lead tengo entendido si sí, está justo arriba, igualmente con el combo noob o intentan lanzarle una granada también a veces el tiro eh, pues no nos traiciona y le podemos dar un merecido pegada, una pillada más bien, entonces ya una vez que nos hayamos encargado de todos esos enemigos o al menos de la gran mayoría activamos el segundo generador y vamos a prepararnos para correr ya que se va a armar la remambaramba Creo que yo morí varios, varias veces, pero aquí no, creo que fue en el modo práctica, bueno digo modo práctica, no, sí morí, olvídenlo. <risa> La verdad no me esperaba que salieran todos esos enemigos, entonces como vi que eran demasiados, opté por lanzar una granada de fragmentación que son muy útiles, especialmente para los yakas donde pues los escudos son muy molestos y no les podemos dar headshot, pero eh, con una buena granada sí que los matamos. Entonces ya hasta que estemos hasta esta parte vamos a poder agarrar munición, en esta parte sí les recomiendo que se activen la camo para que los enemigos se confundan al menos o no te vean a primera vista, porque ahí va a haber un yakal de... Eh, no, no es cierto, pensé que era de esos que tienen el rifle de as, pero no, creo que nada más es eh, uno con la carabina, pero igualmente es muy molesto, así que vamos a encargarnos de ellos. ¡Oh, y los Grons! Me mataron varias veces estos Grons suicidas, y por alguna razón en Halo 4 hay demasiados. Yo no veía tantos en Halo 3 o en Halo 2, pero aquí... Oh, por dios, abundan los Grons suicidas, así que es importante que veamos a cada rato nuestro radar para asegurarnos de que no haya algún peligro de explotar ahí en medio de la nada. Y pues bien, ya una vez que estemos en esta parte se va a poner una cinemática pro. Donde vamos a aparecer en otra zona del mapa. Y aquí sí morí realmente una vez nada más. Pero sí me costó muchísimo tiempo. Ahorita van a ver lo que pasó. Y fue muy ridículo ya que ya había pasado técnicamente. Se darán cuenta que llevo pues tiempo perfecto al menos. Solamente morí una vez pero no me quitó tanto tiempo anteriormente. Pero pues aquí ocurrió una desgracia. Primero eh, yo maté a todos estos enemigos que estaban abajo. Ah bueno, me mataron dos veces. Olvidé, me, olvidé esta muerte de la torreta muy troll también. Una vez que hayamos matado a todos los enemigos vamos a seguir avanzando y de preferencia vamos a avanzar antes de que llegue el Phantom Pero eh, pues aquí se me adelantó entonces recibí algunos disparos de la torreta pero lo ideal es que se pongan invisibles Les digo aún así los ven pero pues ayuda un poquito al menos Y eh, ya hasta esta parte pues estoy matando a los Grons que están corriendo y al Jackal que pues con un simple machacazo ¡pum! Termina en el suelo y ya hasta acá vamos a encargarnos de este Jackal que sí me costó realmente varios intentos porque no sé por qué, yo según yo le daba sus merecidos hechos pero no, las balas dieron por su cuerpecito y no me dejó matarlo. En fin, eh, llegué hasta acá con los escudos bajos, no hay problema, vamos a encargarnos de el Grunt con la torreta donde pues nos va a obstruir el paso para conseguir la, la Banshee donde vamos a llegar a la siguiente zona, pero sí es importante que nos encarguemos de la torreta y mínimo de los enemigos que están debajo ya que si están con los escudos bajos y se suben hay mucha probabilidad de que mueran en medio del aire y aquí fue la muerte muy triste que me sucedió, aquí me estaba disparando el de lanzahuevos bluetooth, entonces ya iba a terminar, ya iba a llegar a la siguiente zona y antes de que se cerrara la puerta me dio tras tras por detrás Tuve que intentarlo nuevamente y aquí ya estoy aterrizando de una forma más pro con la Banshee. Es eh, importante, también un truco que de hecho me enteré ya después que hice el speedrun, eh, es que si lo hacemos muy rápido podemos dejar el Banshee justo en la puerta donde eh, salen esos enemigos y precisamente ese Elite donde pues nos dispara con su lanza huevos. Si dejamos el Banshee justo en la entrada vamos a obstruirles el paso y así nos ahorramos una desgracia como la que yo pasé. Pero eh, yo como les dije no me di cuenta ya hasta que terminé la misión 
Entonces, pues, eh, no conté con eso, pero pues ya lo conseguí pasar al segundo intento. No hay problema, de todos modos tengo todavía algo de tiempo. Algunos enemigos te disparan, es por eso que me hice invisible, pero realmente no es tanto problema. Y ya hasta que lleguemos a la última parte de, de la roca, pues vieron que saltamos técnicamente al segundo nivel, donde va a estar un Elite y varios Jackals. Los Jackals eh, son la principal prioridad, pero los Grunts también, como ya les dije, son muy suicidas, entonces hay que encargarnos de ellos primero. Aquí ya le estoy disparando con unas cuantas granadas y ahí está, ahí está el Jackal que me mató muchísimo en la práctica, donde eh, de hecho en esta incluso tampoco me acordé de que estaba ahí el rifle de as, pero bueno, pude darle un headshot bien merecido y así lograrme salvar de esos Jackals del demonio. Ya hasta que llegue hasta acá, vamos a encargarnos de eh, los dos elites que van a salir justo delante de nosotros, les vamos a aplicar el combo noob. Y vamos a avanzar para encargarnos de los Hunters donde vamos a agarrar este cañón de combustible pero parece que técnicamente el juego está diseñado para que los matemos así. Es la manera más fácil de hacerlo créanme se los aseguro con la ayuda de los centinelas pues ayuda a que los distraigan y así no recibimos tantos disparos de los Hunters donde sí sería una molestia si los dos nos estuvieran disparando solo a nosotros pero pues en esta parte no. Fue de hecho la pelea más fácil, la pelea final más fácil de esta misión. Y así es como acabamos esta misión. Técnicamente lo único que queda por hacer es avanzar más eh, en lo que es el fin de la misión. Para que concluya hay que tomar el elevador que tarda muchísimo. Pero bueno, ya se saben toda esa historia. Mejor adelantémonos para que ya no dure tanto el renderizado que me cuesta muchísimo. Y eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Recuerda dejar tu like para ver más videos de este tipo. Y no olvides suscribirte si es que te gusta mi contenido. Antes de irme, quiero mandarle un saludo a ver si logro recordar a todos. A Juanma, a Pedrowski, a Marco, a Richie y a... Pues creo que ya. Sé que se me... Ah, a Ro. Bueno, si se me olvidó uno, ahí me avisan en la escuela. Así que eso ha sido todo. Que Abstract se despide. ¡Adiós!